హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టరు హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెంటరీ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది డిస్కస్ అయిపోతున్నాను మనకి నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన సిలబస్లో ఈ చాప్టర్ నుంచి వెరీ వెరీ లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మాత్రమే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే జస్ట్ బేసిక్ టెర్మినాలజీ డయాగ్రామ్స్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం ఈ రెండింటి మీద మాత్రమే మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో వాటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి జస్ట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తాను మనకు అందరికీ తెలిసిందే ట్రిగ్నామెంటరీ తర్వాత వచ్చే ఈ చాప్టర్లో ట్రిగ్నామెంటరీలో మనం నేర్చుకున్న రేషియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టేబుల్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని యూస్ చేస్తూ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామన్నది మనకి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెంటరీ చాప్టర్ లో మనకి డిస్కస్ చేస్తాం లేదా నేర్చుకున్నాం సో మనం ట్రిగ్నామెంటరీలో నేర్చుకున్న సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హై పాయింట్యూస్ కాస్ టీటా ఈక్వల్ టు అడ్జస్టెంట్ బై హై పాయింట్యూస్ టాన్ టీటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ అనే ఈ త్రీ రేషియోస్ ఎక్కువ సార్లు మనం ప్రాబ్లమ్స్ లో యూస్ చేస్తాం అలాగే వీటితో పాటు ట్రిగ్నామెంటరీకి సంబంధించిన టేబుల్ జీరో డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అలాగే సైన్ టీటా కాస్ టీటా టాన్ టీటా సీకన్ టీటా కొసికన్ టీటా కాట్ టీటా ఈ సిక్స్ రేషియోస్ కి ఈ ఫైవ్ యాంగిల్స్ కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అన్ని ఒక టేబుల్ లో పెట్టి ఈ టేబుల్ వాల్యూస్ గుర్తు పెట్టుకుని చేస్తాం బట్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెంటరీ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ సార్లు మనకు వచ్చే యాంగిల్స్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మాత్రమే అవి కూడా సైన్ కాజ్ ట్యాన్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అయితే మనకి డీప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి ఉండవు కాబట్టి దీని గురించి పెద్దగా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి దాని గురించి వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తాను మనకు అందరికీ తెలిసిందే రియల్ లైఫ్ లో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ చూస్తున్నప్పుడు మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క డిస్టెన్సెస్ హైట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెంటరీ టాపిక్ యూస్ చేసుకుంటాం సో ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ మన ఐ లెవెల్ కంటే పైన ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కి మన ఐ కి మధ్య ఉండే లైన్ ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం మన ఐ లెవెల్ లో ఉండే లైన్ ని హారిజాంటల్ లైన్ అంటాం ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే ఆబ్జెక్ట్ మనకంటే కింద ఉన్నప్పుడు అంటే ఐ లెవెల్ కంటే కింద ఉన్నప్పుడు సో ఒక లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ అలాగే హారిజాంటల్ లైన్ కి మధ్య వచ్చే యాంగిల్ ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ పిలుస్తాం ఈ బేసిక్ టెర్మినాలజీ తెలిస్తే చాలు మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు సో ఇవంతా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెంటరీ ఇకపోతే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అంటే వాళ్ళు రియల్ లైఫ్ లో సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇస్తారు ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో సాల్వింగ్ కాకుండా మనం ఏమి యూస్ చేస్తే సొల్యూషన్ వస్తుందన్న విషయం క్లియర్ గా అడుగుతూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఇలా ఉంది ఈ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ యొక్క హైట్ థర్టీ మీటర్స్ అన్నారు సో ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టీటా అనుకుంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టు ది టాప్ ఆఫ్ పోల్ టీటా అనుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పోల్ అండ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఏ ట్రిగ్నామెంట్రిక్ రేషియో యూస్ చేయాల్స్తాము అని అడుగుతారు సో అది క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు ట్రిగ్నామెంట్రిక్ రేషియోస్ కూడా ఇస్తారు ఒక్కసారి మీరు రైట్ యాంగిల్ క్లియర్ గా కనపడుతుంది ఈ రైట్ ట్రాంగిల్ లో ఏదైతే యాంగిల్ మెన్షన్ చేస్తారో దీనికి ఆపోజిట్ థర్టీ డిగ్రీస్ కనపడుతుంది మనం రిక్వైర్డ్ థింగ్ ఏదైతే కనుక్కోవాలో అది ఇక్కడ కనపడుతుంది ఈ యాంగిల్ కి ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది ఇది అడ్జస్టెంట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్ అడ్జస్టెంట్ తో మనం వర్క్ చేస్తున్నామో టాన్ టీటా ఆర్ కాటీటా వాడుతూ ఉంటాం బట్ మనకి ఇచ్చిన రేషియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో టాన్ టీటా అనేది సూట్ అవుతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా టాన్ టీటా అని పెడతాం ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు మనం ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఇక్కడ ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబ్బాయి గ్రౌండ్ మీద నిలబడి ఒక కైట్ ఎగరేస్తున్నాడు గాలిపటం ఎగరేస్తున్నాడు ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే దారం యొక్క పొడవు టోటల్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ దట్ కైట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక డయాగ్రామ్ ఇలా ఇచ్చారు సో ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా యాంగిల్ మెన్షన్ చేశారు ఏ ట్రిగ్నామెంట్రిక్ రేషియో యూస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ
అండ్ హారిజాంటల్ లైన్ కి మధ్య ఉండే యాంగిల్ ఏమని పిలుస్తామని ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు డెఫినెట్ గా చాలా మంది ఈ ఆప్షన్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతా ఉంటారు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఏదర్ ఏ ఆర్ బి ఏ లేదా బి అని ఉంటాం సో డెఫినెట్ గా ఈ సిచ్యువేషన్ చూసి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతా ఉంటారు మనకి యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ హారిజాంటల్ లైన్ కి మధ్య ఉండే యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ లేదా యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ పిలుస్తూ ఉంటాం డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మన ఐ కంటే పైన ఉంటే ఎలివేషన్ ఐ కంటే కింద ఉంటే డిప్రెషన్ పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ వార్తాం కాబట్టి ఇచ్చిన ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఫోర్త్ వన్ ఏ ఆర్ బి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది చాలా మంది ఇలా చూడగానే బాగా ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కనపడిందని పెట్టేస్తా ఉంటారు యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కనపడింది పెట్టేస్తా ఉంటారు కాస్త ఆలోచించేవాళ్ళు ఏ అండ్ బి కూడా అవుతుందేమో అనుకుంటుంటారు బట్ డెఫినెట్ గా ఏ ఆర్ బి ఏదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ మాత్రమే మనం సిచ్యువేషన్ బట్టి తీసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇలా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే క్వశ్చన్స్ చాలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద కూడా అలాగే సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అబౌ ద ఐ లెవెల్ దెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ద హారిజాంటల్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ అలాగే ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బిలో ద ఐ లెవెల్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ద హారిజాంటల్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇలా ఈ వర్డ్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే వన్ మోర్ లిటిల్ క్యాలిక్యులేషన్ వన్ సపోజ్ సన్ రేస్ ఎర్త్ మీద భూమి మీద పడడం వల్ల మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ కి షాడోస్ ఫామ్ అవుతాయని మనకి తెలుసు సపోజ్ ఒక గ్రౌండ్ మీద ఒక పోల్ ఇలా ఉంది దీని హైట్ థర్టీ మీటర్స్ సన్ రేస్ పడ్డం వల్ల ఫామ్ అయిన షాడో ఏదైతే ఉందో దాని హైట్ థర్టీ రూట్ త్రీ మీటర్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ దిస్ సన్ రేస్ విత్ గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ తో ఈ సన్ రేస్ చేసే యాంగిల్ ఎంత అడుగుతారు చాలా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ తో చేయొచ్చు ఇది సిలబస్ లో ఉందా లేదా అని డౌట్ మీరు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చాలా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ క్లియర్ గా మీకు ఒక రైట్ ట్రాంగిల్ కనపడుతుంది రైట్ ట్రాంగిల్ లో ఏదైతే మనం రిక్వైర్డ్ యాంగిల్ కనుక్కోవాలో దానికి థర్టీ మీటర్స్ అనేది ఆపోజిట్ అవుతుంది థర్టీ రూట్ త్రీ అనేది అడ్జస్టెంట్ అవుతుంది సో ఆపోజిట్ కి అడ్జస్టెంట్ కి మధ్య వచ్చే రేషియో టాన్ అవుతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా టాన్ డేటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ సో టాన్ డేటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ థర్టీ అడ్జస్టెంట్ థర్టీ రూట్ త్రీ థర్టీ థర్టీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ బై రూట్ త్రీ అవుతుంది వన్ బై రూట్ త్రీ అనేది మనకి ట్రిగనామెంట్రిక్ టేబుల్ లో టాన్ థర్టీ కింద వస్తుంది కాబట్టి సో వన్ బై రూట్ త్రీ ని టాన్ థర్టీ తో రీప్లేస్ చేస్తే రెండు వైపు ఇలా టాన్ ఉంది కాబట్టి టాన్ రిమూవ్ చేసామంటే టీటా ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో సన్ రేస్ అనేవి భూమి మీద థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో పడుతున్నాయని సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ తో చెప్పొచ్చు ఇలా కూడా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తో క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇకపోతే ఫైనల్ గా ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్స్ అడిగే ఛాన్స్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఫ్రమ్ టూ పాయింట్స్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ పోల్ ఆర్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ then which of the following figures is best represents the above situation ante ichina diagrams lo edi correct ga represent chestundo ani adugutunnaru so simple anipistunna chaala mandi tappu chese chance undi oka electric pole undi electric pole ki oke vaipu two points daggar nunchi two persons top of the pole observe chestunnapudu angles of elevation 30 degrees 45 degrees aithe then what is the diagram ani adigaru three diagrams icharu meer jagratha ga observe chesthe okoka diagram rendu diagrams chuddaniki oke rakamga kanapadutune కాకపోతే థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంటర్చేంజ్ చేశాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్లే కొద్దీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి సో పోల్ కి దగ్గరగా ఉండే యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దూరంగా ఉండే యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఆ సెన్స్ లో ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక థర్డ్ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో పోల్ కి ఏదర్ సైడ్ అంటే చెరో వైపు నిలబడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళు క్లియర్ గా సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ అన్నారు కాబట్టి ఈ థర్డ్ డయాగ్రామ్ అనేది సూటబుల్ కాదు ఈ రెండింటిలో కూడా చాలా మంది తప్పులు చేస్తా ఉంటారు పోల్ కి దగ్గరగా ఉండేటప్పుడు యాంగిల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దూరంగా ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఖచ్చితంగా మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి సో మా డే చిల్డ్రన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెంటరీ చాప్టర్ మీద ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ లేదా ఇలాంటి బిట్స్ తప్ప ఇంతకు మించి డీప్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే క్లియర్ గా నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీ